什么？难道帝君真的想和我共度良宵吗？想不到我在阿兰惹之梦也能来去自如吧？要娶我做帝后，结果遇到了一个新姑娘，就把我一个人丢在了街上。殿下，殿下，怎么查查这么着急？孟春渊出事了，沈夜大人醉酒了，在孟春渊闹得厉害。啊，沈夜大人不是一向都沉稳自持吗？怎么会突然醉酒啊？不知道啊。别着急，我随你去看看。大人，您不能喝了，大人。大人，王母，大人，您不能喝酒。大人，我要喝酒。殿下，殿下，你没事吧？殿下，这些都是他砸的。回殿下，正是沈爷大人今夜醉得厉害，老奴实在抽不开身向殿下禀报，才让查查帮忙通传一声。大人，我要喝。大人，别喝了。大人，大人，大人。沈爷大人醉了酒，情绪有些不稳定，殿下在这里难免磕着绊着，这里有老奴伺候着就好，还请殿下回房歇息。不必了，我前来就是为了看他，他为何喝醉？大人原本在庭院中喝酒，一切正常，只是奴才们要将大人扶回寝殿为大人行酒汤时，大人便有所抗拒，后来此晚词中一概被大人砸碎，只闹着要继续喝酒。喝是酒，酒呢？别喝了，别喝了，别别喝，没有了。别给他灌什么新酒汤了，由着他砸吧。殿下有所不知，大人砸的瓷器皆是宫中赏赐的一等一的珍品，方才这个碗就顶得上一百个金叶子。一百个金叶子？是。怪不得砸出来的声音都那么悦耳。管事，你们先下去吧。是。走，大人，大人，别闹了，别闹了。我们走了，大人，我们走了啊！快走走走，快走走走走。查查，你也先下去吧。嗯，是。你干嘛喝那么多？你走，走。我为什么要走？我是阿兰惹，我是来看你的。你不要跟我提他的名字。你不是他，你不是他。灵书台那天我就发现了，你看我的眼神。跟我说过的话，哈兰惹不会这样，就连那日我同你决裂的反应，也不是哈兰惹。就算你写得出二十封一模一样的书信，就算你找来了文田。我看你是喝多了。你，你不是阿兰惹。我们之间什么可能都有，路人、仇人、敌人或者其他，但非都没有这种可能。
曾经说过，也许是我真心喜欢你，也许是我真心捉弄你。你喝醉了，我听不懂你在说什么。元神红气不回，我绝不会死心。记住，早晚我会夺回属于我的东西。你是不是很喜欢他？是。那喜欢他，你为何当时不跟他说出来，还要对他那么冷淡？我以为这样才能保护你。对不起，我亲手把你推开那么多次。细泽大人。阿兰惹殿下可回来了，回来了。殿下去探望沈夜大人了。沈夜，沈夜大人醉酒醉的厉害，殿下让我们先退下，他亲自照顾沈夜大人。罢了，没用的，不说了。轻生也好。缘浅也罢，既然喜欢，就应该早早的说出来，而不是事后无穷无尽的后悔。毕竟，能够喜欢一个人很难得，两个人都喜欢彼此更难得。你在干什么？他不是喝醉了吗？醉了，就让他好好睡一觉，省得在这胡言乱语